ในวันที่เรียนนะครับเ,เราจะมีการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบเครื่องที่บูทไม่ครบหรือบูทได้ประมาณ 75% เอซซึ่งเราจะใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบนะครับแต่หนึ่งในรูปแบบของการใช้เครื่องมือในการวัดก็คือการวัดสัญญาณนาฬิกาซึ่งเรามีเทคนิคพิเศษที่จะใช้กันนะครับดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะได้เห็นอะไรอีกมากมายนะครับความสามารถของเมกะเฮิร์ตโดยประมาณมิเตอร์นะครับมิเตอร์ที่ใช้กันก็คือใน70หรือว่า60นะฮะก็คือรุ่นนี้ก็คือ UT 7 0 b นะครับสามารถวัดสัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำๆจนถึงขั้นสูงได้นะครับตั้งแต่เป็นเฮิร์ตจนถึงเป็นเมกะเฮิร์ตนะฮะซึ่งในรุ่น8520สัญญาณนาฬิกาที่เราจะวัดสูงสุดอยู่ที่52เมกะเฮิร์ตนะฮะนี่คือเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับแต่เครื่องมือตัวนี้มีขีดจํากัดในการวัดนะครับคือไม่สามารถวัดสัญญาณนาฬิกาก่อนบัฟเฟอร์ได้สัญญาณนาฬิกาก่อนบัฟเฟอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปอธิบายกันในช่วงกลางๆนะครับนะและอีกเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือขั้นสูงเรียกว่าออสิโลสโคปนะออสิโลสโคปราคาค่อนข้างสูงนะครับนะมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับตัวนี้ก็คือตัวหนึ่งที่จะใช้ในสาธิตในการเรียนในวันอบรมจริงๆนะครับจะให้ทุกคนได้ฝึกนะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับแต่ตัวนี้ราคาสูงนะบ,บางคนก็อาจจะไม่มีทุนทรัพย์เพราะฉะนั้นผมทําเครื่องมืออีกตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า VC Device นะครับเป็นเครื่องมือที่ผมผลิตขึ้นมาเองสามารถวัดสัญญาณนาฬิกาก่อนบัฟเฟอร์ได้มีคุณสมบัติเหนือเหนือชั้นกว่าเอ่อมิเตอร์ยูนิตีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะการแสดงผลจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมนะสามารถวัดหน่วยเป็นเฮิร์ตได้วัดแรงดันไฟได้นะครับแล้วก็มีแถบไฟนะครับ TXIX ให้รู้ว่ามีการตอบสนองของการวัดนะครับตัวนี้สามารถวัดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้ก่อนที่เราจะไปวัดสัญญาณนาฬิกานะครับเรามาเรียนรู้ดาแกรมนะฮะการทำงานของสัญญาณนาฬิกาและจุดที่เราจะนำเครื่องมือเหล่านี้ไปวัดกันมาดูเส้นทางของสัญญาณนาฬิกานะครับซึ่งในวันอบรมเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือที่ประหยัดและสามารถที่จะวัดจุดนี้ได้อย่างแม่นยำนะครับที่สำคัญคือสามารถสรุปหรือวิเคราะห์อาการในเบื้องต้นเช่นอาการบูตไม่ขึ้นหรือว่าบูตแล้วได้แถบการบูตเพียง 75% โดยประมาณนะครับจุดหนึ่งที่จะต้องวัดนะครับและนอกเหนือจากอาการอื่นๆแล้วนะครับจุดนี้ยังช่วยให้เราวิเคราะห์อาการอาทิเช่นเครื่องเปิดไม่ติดโดยที่ไม่ต้องหลงประเด็นนะฮะบ,บางคนอาจจะไปเล่น IC Power นะฮะบ,บางคนอาจจะไปยก IC Power เลยหรือหรืออาจจะไปทำอย่างอื่นซึ่งเครื่องมือจะช่วยวิเคราะห์ให้เราเข้าถึงจุดนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ผิดตัวอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือ VCTCXO นะครับหรือว่า,าที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็เป็น26เมกแต่ในรุ่น8520จะใช้52เมกนะครับตัวนี้ทำงานได้ต้องมีไฟมาเลี้ยงนะครับไฟที่มาเลี้ยงนี้ชื่อไฟ V 2.7 TCXO นะครับหรือว่าไฟเลี้ยงตัวผลิตความถี่นะครับตัวนี้ทําหน้าที่ผลิตความถี่หรือผลิตสัญญาณนาฬิกานะฮะจุดแรกเลยที่เราจะวัดไฟก็คือบริเวณจุดนี้นะครับที่ L 401บริเวณปลาย L ตรงนี้นะครับจะต้องได้ไฟประมาณ 2.6 กว่ากว่าถึง 2.7 โวลต์โดยประมาณนะครับซึ่งตรงจุดนี้ในการบูตเครื่องครั้งแรกเนี่ยเราจะวัดไฟตรงนี้ได้นะครับตามคลิปวิดีโอนะฮะแล้วไฟตรงนี้เนี่ยนะครับตามคลิปวิดีโอที่เห็นนะฮะแล้วไฟตรงนี้นะครับก็จ่ายไฟต่อเนื่องมาเลี้ยง VCTCO นะฮะเพื่อให้ VCTCO นี้ผลิตความถี่52เมกะเฮิรตซ์ออกมาตรงจุดนี้นะครับก็คือตรงจุดที่เป็น L นะที่เราจะวัดไฟนะบริเวณตรง L ตรงนี้นะครับเราจะวัดไฟได้ประมาณ 2.7 โวลต์หรือประมาณ 2.6 โ
6กว่านะครับโดยประมาณนะครับไฟนี้อาจจะบวกลบประมาณ 3% นะค่าผิดพลาดตรงจุดนี้คือไฟที่เราใช้เครื่องมือเรียกว่า VC d e v i c วัดผมเปลี่ยนมาวัดโดยออสซิโลสโคปนะครับที่จุดเดิมเมื่อกี้ที่ได้52 51กว่าๆนะฮะออสซิโลสโคปจะวัดได้ประมาณ 51.9999 เมกะเฮิรตซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่ผลิตความถี่จาก VTCT c o ดูไดแกรมกันต่อนะครับตามนี้นะครับผลิตสัญญาณนาฬิกาหรือผลิตความถี่ออกมานะครับสัญญาณนาฬิกามีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์นะฮะจริงๆมีหน่วยต่ำสุดคือเฮิรตซ์แต่ว่าหน่วยที่วัดได้นี่ตัวนี้นะครับผลิตความถี่ที่52เมกะเฮิรตซ์นะฮะเดี๋ยวดูวงจรนะครับว่าตัวนี้เนี่ยผลิตความถี่52เมกะเฮิรตซ์ตามวงจรกําหนดไว้หรือเปล่าตรงจุดนี้นะครับนี่คือไฟไฟนี้มาจาก ICLDO แล้วก็ไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา6ของตัว IC ที่เรียกว่า VCTCXO นะครับตัวนี้จะผลิตความถี่52เมกออกมาออกมาที่เส้นที่ขา4เนี่ยที่เส้นที่ขา4นี้นี่นะครับคือสัญญาณนาฬิกาที่ผลิตออกมาได้52เมกะเฮิรตซ์จาก TCXO หรือว่าตัวเต็มก็คือ VCTCXO ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ H401 แต่สัญญาณนาฬิกาตัวนี้ไม่ได้ผ่านตรงไปเลยนะครับยังผ่าน C426 ซึ่งทำหน้าที่เป็น C c o u p i n g นะครับยอมให้สัญญาณผ่านได้แต่การไฟไม่ให้ผ่านเพราะเนื่องจากอุปกรณ์ตัวนี้มีไฟมาเลี้ยงสัญญาณนี้ไปไหนสัญญาณนี้จ่ายผ่าน C เข้าไปยังขา2เข้าไปบัฟเฟอร์ใน ICRF นะครับจุดที่เราจะวัดสัญญาณนาฬิกาที่ได้52เมกก็คือบริเวณนี้บริเวณตรง C ตรงหัว C ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือยกเข็มวัดมาที่ปลาย C ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าหากวัดที่ต้นทางหัว C มีสัญญาณนาฬิกา52เมกมาได้ปลายทางสามารถวัดได้นะครับก็แสดงว่า4ตรงนี้สามารถส่งผ่านสัญญาณจาก VCT c o ได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับนะว่าในเครื่องมือมิเตอร์ยูนิตีไม่สามารถวัดได้ตรงนี้จะต้องเป็นเครื่องมือที่ผมทำคลิปวิดีโอให้ดูแล้วนะครับก็คือ VCD ไว้แล้วก็อัลซิโลสโคปเท่านั้นนี่คือจี้มาที่ไปของสัญญาณนาฬิกาตรงนี้ตรงบริเวณ C 4 2 6นี้ถ้าหาก52เมกทำงานปกติตรงจุดนี้จะวัดได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเครื่องผิดปกติตรงจุดนี้จะวัดสัญญาณนาฬิกาได้52เมกชั่วระยะหนึ่งนะครับแล้วก็สัญญาณนาฬิกานี้ก็ค่อยๆตกลงนะฮะก็คือลดลงลดลงนั่นคือเครื่องบูทไม่ได้นะครับเครื่องนี้ที่ผมมาสาธิตนี้บูทได้ประมาณ 75% นะครับสังเกตนะครับว่าสัญญาณนาฬิกาค่อยๆตกลงไปนะครับจาก51ลดลงมาแล้วนะครับลดลงต่ำมากๆนะครับตรงนี้นะครับคือเครื่องที่มีปัญหาเรื่องการบูทนะฮะจุดหนึ่งที่ต้องวัดทุกๆุกครั้งนะฮะแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์อาการเสียในเบื้องต้นได้นะครับเดี๋ยวดูคลิปดาแกรมกันต่อไปเมื่อสัญญาณนาฬิกาผลิตความถี่เข้ามาใน ICRF แล้วนะครับภายใน ICRF เนี่ยจะทำหน้าที่นำสัญญาณนาฬิกาเนี่ยส่วนหนึ่งเข้าไปจ่ายให้กับวงจรที่เรียกว่าเฟสล็อกลูปนะครับเฟสล็อกลูปตัวนี้จะทําหน้าที่ล็อกช่องสัญญาณนะตรงนี้จะเป็นส่วนของภาควิทยุแล้วนะแต่อีกส่วนหนึ่งจะทําการบัฟเฟอร์หรือขยายสัญญาณให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็หาร2นะสัญญาณที่หาร2ออกมาจะได้สัญญาณนาฬิกา52หาร2จะได้สัญญาณนาฬิกา26เมกคือสัญญาณนาฬิกาหลังการบัฟเฟอร์ใน ICRF เพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณนาฬิกาตรงจุดนี้ไม่ออกในเบื้องต้นนะครับครั้งแรกวัดไม่ได้เลยหมายถึงว่าเปิดเครื่องครั้งแรกนะมิเตอร์มาวัดแล้ววัดไม่ได้เลยนะฮะต้องมาดูเช็คไฟจากต้นทางตรงนี้ถ้าไฟตรงนี้ไม่ออกนะครับสัญญาณนาฬิกาไม่สามารถผลิตได้ก็เครื่องก็จะบูตไม่ขึ้นหรือถ้าบูตขึ้นบูตไม่จบสัญญาณนาฬิกาตรงนี้เอ่อจะมาแค่ระยะสั้นๆน,นะครับประมาณไม่ไม่เกินนาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็จะมาแล้วก็หายไป
นะสัญญาในการตรงนี้ก็เช่นกันนะแต่ตรงบริเวณนี้มิเตอร์ยูนิตีสามารถวัดได้นะครับแต่ถ้าหากวิเคราะห์จริงๆเกิดสัญญาณในการไม่มางแต่แรกนะมิเตอร์ยูนิตีก็ไม่สามารถวิเคราะห์ตรงจุดนี้ได้ก็อาจจะสุ่มนะฮะสุ่มแล้วอาจจะหลงประเด็นไปเปลี่ยน ICRF บ้างหรือว่าไปแก้ไขอุปกรณ์ผิดตัวก็ทําให้บานปลายนะครับแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแล้วก็ไม่จบงานนะฮะสัญญาณในการจะผ่าน IC Logic นะฮะตรงจุดนี้เราสามารถใช้มิเตอร์นะครับใช้เข็มมิเตอร์วัดที่ขาของ IC Logic ด้าน Input และ Output ได้นะครับแล้วก็สัญญาณในการนี้ก็จะจ่ายเป็นสัญญาณในการหลักของเอ่อสัญญาณในการหลักของระบบทั้งหมดเรียกว่า s y s c l o c k นะครับตามวงจรเส้นนี้เส้นนี้นะครับเรียกว่า s y s c l o c k ออกจากขา35นะถือว่า MARS s y s c l o c k สัญญาณในการก็จะจ่ายขึ้นด้านบนในวันที่เรียนจริงๆนะครับเอกสารพวกนี้เราก็จะแจกให้แล้วก็ให้ทุกคนสามารถไล่เส้นทางพร้อมกับดูจุดสําคัญสําคัญนะครับพร้อมจะดูตําแหน่งจุดวัดจริงๆนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนได้ฝึกวัดกันจริงๆด้วยนะครับสัญญาณในการต่างๆสัญญาณในการก็จะเข้ามาที่ตัว IC Logic Gate ที่ขาหนึ่งหรือขา A หนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สังเกตง่ายๆทางเข้านะครับทางเข้าจะต้อง Input จะต้องเป็นขา A เสมอ Input จะต้องเป็นขา A เสมอนะครับและขา Output จะต้องเป็น Y เสมอเส้นนี้วิ่งตรงไป CPU ตรงนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็มีไฟมาเลี้ยงด้วยก็คือ V 1 8ดิกซึ่งมาจาก IC Power นะเป็นไฟ 1.8 วโวลต์โดยประมาณเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าหากวัดสัญญาณในกาที่ด้าน Input ได้แต่ Output วัดไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้ามีความจําเป็นก็สามารถเจาะตรงได้นะครับจากขาหนึ่งมาขาหกยกไอซีออกแล้วลองเจาะตรงดูก็ได้นะครับก็ทําให้เครื่องเปิดติดเช่นกันนะเผื่อกรณีที่เจอปัญหาเช่นสัญญาณในกามาแล้วไปไม่ผ่านตัวนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้กันในวันอบรมแล้วก็ได้ฝึกได้ปฏิบัติตามคลิปวิดีโอที่ผมได้สาธิตไปนะครับและนั่นแหละครับคือจุดหนึ่งจุดเริ่มต้นของการผลิตความถี่เพื่อส่งไปควบคุมการบูตเครื่องนะฮะแล้วในวันในวันเรียนจริงๆเนี่ยสัญญาณในกาพวกนี้นะครับไปจบที่ไหนและมีผลกับการบูตเครื่องอยังไงจะวัดตรงจุดไหนต่อเรามีให้ทุกคนได้ปฏิบัติและเห็นภาพชัดเจนนะครับเข้าใจที่มาที่ไปผมสอนจะได้อิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์สอดแทรกไปตลอดเวลานะครับตลอดระยะเวลาของการสอนตัวไหนเป็นดาต้าชีตเข้าไปดูค่าโรงงานต่างๆที่ผมวัดเมื่อสักครู่นี้ก็คือบริเวณที่ตำแหน่ง C 4 2 6นะครับลำดับต่อไปสัญญาณในกาเนี่ยเมื่อถูกจ่ายออกมาจาก X 4 0 1นะฮะหรือว่า c r y s t a l VCTCXO แล้วครับสัญญาณนี้จะเข้ามาบัฟเฟอร์ใน ICRF จาก ICRF จากหาร2ส่งไปยัง IC Logic Gate ตรงนี้นะครับที่ขาหนึ่งบริเวณลูกศรชี้นี้ตรงนี้จะต้องได้สัญญาณนาฬิกา26เมกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว VC Device ตัวนี้ในการวัดสังเกตนะครับว่าสัญญาณนาฬิกาจะวัดได้26เมกพอดีครับสัญญาณในกาจะวัดที่หน้าจอแสดงผลได้ที่ยี่สิบเมกพอดีทีนี้สัญญาณในกาตัวนี้จะถูกส่งผ่าน IC Logic Gate ตัวนี้ตามวงจรนี้เข้าที่ขาหนึ่งนะครับออกที่ขาหกซึ่งจะส่งสัญญาณในกาเรียกว่า Sit c o p p ไปยัง CPU ขณะนี้เครื่องนี้นะครับเครื่องที่ผมกำลังวัดเนี่ยเป็นเครื่องที่บูตต่อเนื่องสามารถวุดต่อเนื่องได้นะครับผมจะวัดที่ปลายทางผมวัดแล้วนะครับจุดวัดที่ปลายทางนะครับดูที่หน้าจอสัญญาณในการนี้จะได้26เมกพอดีนี่คือเครื่องที่บูตได้ปกตินะครับถ้าหากเครื่องที่บูตได้ไม่ปกติเช่นบูตแล้ว
หน้าจอค้างโดยประมาณ 75% สสัญญาณในการนี้จะหายไปทันทีภายในไม่เกิน1นาทีหรือเร็วกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเครื่องบูตปกติสามารถวัดได้ต่อเนื่องตลอดไปนะครับซึ่งในการเรียนในห้องอบรมจะมีการอสอนว่าที่มาที่ไปของสัญญาณในการที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดจากอะไรและทำไมบูตไม่ขึ้นจะต้องไปดูอุปกรณ์ตัวไหนนะครับผมจะจบการสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือนะฮะ VC device นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะ VC device ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคนนะถ้านำไปใช้ก็จะช่วยวิเคราะห์อาการเสียได้เร็วขึ้นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสัญญาณในกา,า52เมกตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะมิเตอร์ยูนิตีไม่สามารถวัดได้นะครับเนื่องจากว่า,าไม่สามารถขยายวัดจุดที่ขยายสัญญาณหลังบัฟเฟอร์ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้นหรือไม่ก็ข้ามไปเป็นออสซิโลสโคปเลยนะครับที่มาที่ไปของเครื่องมือในการวัดนะครับนี่ก็คือออสซิโลสโคปนะฮะและก็เครื่องมือที่เป็นไฮไลท์ของการอบรมก็คือตัว VC device นะครับตัวนี้ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะตัว VC device นะครับเป็นงานที่ผมออกแบบด้วยตัวผมเองนะครับเป็นงานที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในการออกแบบโปรแกรมต่างๆนะครับเขียนด้วยตนเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะฮะคัดเกรดอย่างดีนะครับคัดเกรดด้วยอุปกรณ์อย่างดีนะครับแล้วก็ปริ้นนะฮะลายวงจรต่างๆถูกออกแบบมาด้วยเกรดดีนะฮะที่ทำงานคือมีโลโก้ของเว็บวินเทล่า2003ติดอยู่บนแผ่นปิ้นด้วยแล้วก็ IC นะครับ IC ตัวนี้เป็น IC ที่อยู่ในกล่องแฟลชชื่อดังหลากหลายยี่ห้อนะครับเราก็ใช้มาเป็นตัวอินเทอร์เฟซในการแสดงผลหน้าจอเหมือนเทียบกับกล่องแฟลชที่เชื่อมต่อกับกล่องแล้วไปแสดงผลของการอ่านข้อมูลนะฮะบนหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า VC device นะครับคลิปวิดีโอต่างๆที่ที่ท่านได้เห็นนะครับในในคลิปนี้ทั้งหมดนะนั่นคือการสาธิตให้เราได้เห็นกันจริงๆในวันอบรมและทุกคนได้ปฏิบัติกันจริงๆด้วย